హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మనబడి ఛానల్ దిస్ ఇస్ సురీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి గెస్ట్ పేపర్ అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో కెమిస్ట్రీ కాదు మిగతా సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కూడా మన ఛానల్ తరఫు గెస్ట్ పేపర్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో సెక్షన్ ఏ సో టెన్ వెరీ షార్ట్స్ ఉంటాయి సో టెన్ మనం అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో గెస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి సార్ రాబోతున్నవి అని మనం గెస్ చేసినవి వాట్ ఈస్ షార్ట్ కేట్ ఇఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద మొలారిటీ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ స్టేట్ ఫ్యారడెస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ వాట్ ఈస్ ఎమల్సిఫైంగ్ ఏజెంట్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ గివ్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎలాయిస్ బ్రాస్ బ్రాన్స్ జర్మన్ సిల్వర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ వైట్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ హీటెడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎన్ఏఓహెచ్ సొల్యూషన్ ఇన్ అన్ ఇనర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ సీఓ సియుఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఓ ఇస్ బ్లూ ఇన్ కలర్ వేరాజ్ ఎనైడ్రెస్ సియుఎస్ఓ is colorless why what is phbv how is it useful to man name the vitamin responsible for the coagulation of blood what are the artificial sweetening agents give example so it is almost a uh, uh, simple way and most regular way uh, so man and choose kunte emulsifying agent to part a lesson lo migitha important ga choose kunte baaguntundi very shorts of add as first and second law ko choose kondi అండ్ ఈ పిహెచ్బివి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి వెరీ షార్ట్లో కానీ తప్పితే మిస్ అయితే షార్ట్లో కానీ ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది పిహెచ్బివి ఎయిత్ వన్ అండ్ విటమిన్స్ కూడా మిగతా విటమిన్స్ కూడా చూసుకోండి అండ్ ఈజీ చాప్టర్స్ అనమాట ఇది అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నింగ్ ఏజెంట్స్ సో ఇవి టెన్ వెరీ షార్ట్స్ సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి షార్ట్స్కి వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సిక్స్ అటెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది so derive bragg's equation calculate the mass of non volatile solute molar mass 40 grams uh, which should be dissolved in 114 grams octane to reduce its vapor pressure to 80% what are the different types of adsorption give any four differences between characteristics of different types giving examples to differentiating roasting and calcination explain werner's theory of coordination compounds with suitable examples give the sources of the following vitamins and name the diseases caused by the deficiency vitamin a and vitamin d and vitamin e and vitamin k what are hormones give one example for each steroid hormones polypeptide hormones and amino acid derivatives explain sn1 and sn2 reactions so manaki indo chusukunte koncham easy ga handle chese shorts antu unte 11th one chusukochu అండ్ ఈ అడ్జర్ప్షన్ అబ్జర్ప్షన్ని మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ స్మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడే అండ్ ఆ తర్వాత చూసుకుంటే విటమిన్స్ని హార్మోన్స్ని కంపల్సరీ చూసుకోండి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ వెనస్ తీరి సో అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది వెనస్ తీరి అర్థం చేసుకోకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్లా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ విటమిన్స్ హార్మోన్స్ మాత్రం చాలా సింపుల్గా వస్తుంది విటమిన్స్ అంటే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ థర్టీన్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఫోర్టీన్ మనకి చాలా ఈజీగా వస్తుంది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ అన్నవి ఇప్పుడు ఐపీకే కాదు తర్వాత మీరు జేమిన్స్కి అయినా లేకపోతే ఎంసెట్ అయినా సరే ఈ ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అటమిన్స్ హార్మోన్స్ సింపుల్గా ఉంది అండ్ అలాగే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెనస్ తీరి నుంచి కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు జేఈమిన్స్ ఎంసెట్కి కూడా సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ త్రీకి వచ్చే give a detailed account on the of the collision theory of reaction rates of biomolecular gases reactions how is the ammonia manufactured by haber's process explain the reaction of ammonia with a zno4 cso4 and agcl and explain the following with one example williamson synthesis and kolbe's reaction and hell wall hart jelinski hvz reaction and aldal uh, condensation సో ఇవి లాంగ్స్ ఇందులో మనకి ఈజీగా అంటే ఈ నైన్టీన్త్ వన్ చాలా ఈజీగా ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు సో గివ్ ఏ డీటెయిల్ అకౌంట్ ఆన్ ది కొల్యూషన్ థీర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యులర్ గ్యాసెస్ రియాక్షన్స్ సో కొలాయిడ్ జరి కొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు ఎవరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కొల్యూషన్కి మనకి ప్రోడక్ట్స్ అని రిలీజ్ అవుతుంది సో ఫ్రూట్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ దేంట్లో వస్తుంది సో థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి అండ్ ఓరియంటేషన్ ఏంటి సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని కొల్యూషన్ థీరీ ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా సో ఎవరికైతే థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ ఉంటుందో వాళ్ళే మనకి రియాక్షన్లో మన కొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు 
ప్రోడక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ లేని వాళ్ళకి అది కుదరదు సో మొత్తం థ్రెష్ హోల్డ్ ఎనర్జీ బేస్డ్ అనే ఉంటుంది ఆన్సర్ మొత్తం చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ అది థర్టీన్ పాయింట్స్ ఉంటుంది సో రియాక్షన్ ఒకటి బయోమాలిక్ గ్యాసెస్ రియాక్షన్ సంబంధించి ఆ రియాక్షన్ ఒకటి మీరు పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో చాలా సింపుల్ గా అంటే మూడిట్లో చూసుకుంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ట్వంటీ వన్ వచ్చేసరికి మనకి జై మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ రియాక్షన్స్ కూడా నేమ్ రియాక్షన్స్ కూడా చాలా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది విలియమ్సన్ సెన్సెస్ ఉండొచ్చు అండ్ కల్బీస్ రియాక్షన్ ఉండొచ్చు అండ్ మిగతా రియా వీటితో పాటు మిగతా రియాక్షన్స్ కూడా మీ ఎంసెట్ అండ్ జై మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్స్కి ఎలాగ చేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేమ్ రియాక్షన్స్ ఏంటంటే బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మైండ్లో ఉంటుంది సో ఇవి టోటల్గా కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి మనకి ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వీటికి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కావాలంటే కింద కామన్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మన వీలున్నంత వరకు అవి మీకు అందించడానికి మేము ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛాన